வணக்கம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே மீண்டும் ஒருமுறை வேபும் தொலைக்காட்சியினால் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்ற இறைவனில் இணையும் இல்லறம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி தொடரில் உங்களோடு இணைந்து கொள்வதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றும் கூட கடந்த வாரத்திலே நாங்கள் கலந்துரையாடல் செய்த குடும்பங்களில் ஆன்மீகம் என்ற தலைப்பிலே குடும்பத்துக்குள்ளே தம்பதியர்கள் கணவன் மனைவியர்கள் மட்டிலே ஆன்மீகம் பேணப்படுவது என் எப்படி என்ற ஒரு கருப்பொருளிலே நாங்கள் இன்று உங்களோடு கலந்துரையாட வந்திருக்கின்றோம் எங்களோடு மீண்டும் இணைந்து கொள்கின்றார் அருட் தந்தை ஜெயராஜ் ரொசாய்ரோ அமலமரி தியாகிகள் சபையைச் சேர்ந்த துறவி அவர்கள் எங்களோடு இணைகின்றார் வணக்கம் அருட் தந்தை அவர்களே கடந்த வாரம் நாங்கள் வந்து குடும்ப ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசினோம் ஃபாதர் அப்போ குடும்ப ஆன்மீகத்திலே நாங்கள் வந்து பல விடயங்கள் பற்றி ஆராய்ந்தோம் எப்படியாக அந்த குடும்பத்தில் ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்தை தீர்மானிப்பது நிர்ணயிப்பது சம்பந்தமான காரணிகளை பற்றி நீங்கள் கூறி வந்தீர்கள் அத்தோடு ஆன்மீகத்திலே குலைவுகள் ஏற்படுகின்ற போது அதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருப்பது என்ன என்பதை பற்றியும் நாங்கள் பார்த்தோம் அதற்கான தீர்வுகள் என்ன என்பதை பற்றியும் நாங்கள் கொஞ்சம் ஆராய்ந்தோம் இன்று அந்த குடும்பத்தில் ஒரு அம்சமாகிய விசேஷமாக குடும்பத்தை உருவாக்குகின்ற ஒரு அம்சமாக நாங்கள் கருதுகின்ற திருமணம் இந்த திருமண உறவு கா கணவன் மனைவி இருவருக்கும் இடையில உறவு இந்த உறவிலே இந்த திருமண பந்தத்திலே தாம்பத்தியத்திலே எவ்விதமாக ஆன்மீகம் கட்டி எழுப்பப்படலாம் என்பதை பற்றி நாங்கள் இன்று நாங்கள் ஆலோசிக்கின்றோம் ஆகவே திருமணம் தம்பதிகள்கள் மட்டிலே திருமண உறவு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் இருக்க வேண்டியதாக உள்ளது என்பதை பற்றிய உங்களுடைய ஆரம்ப கருத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றோம் நல்லது பாதை நாங்கள் வந்து இந்த திருமணம் என்று எடுக்கும் பொழுது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எங்களுடைய திருச்சபையினுடைய ஒழுங்கின்படி திருமணம் என்பது ஒரு திருவருட்சாதனம் அருள் அடையாளம் அருள் அடையாளங்களில் உண்டு அப்போ அது எங்களுக்கு அந்த அதனுடைய முக்கியத்துவம் இன்றைக்கு வலியுறுத்தப்பட வேண்டி இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் முதலாவது நான் என்ன பார்க்குறோம் என்றால் இன்றைக்கு எங்களோட குடும்பங்கள் திருமணத்துக்கு வரும் பொழுது காதலித்த இருவர் வருவார்கள் பேசி முடிக்க இருக்கின்ற இருவர் வருவார்கள் மற்றது அந்த காதலித்தவர்களுக்கு வரும் பொழுது கத்தோலிக்கம் கத்தோலிக்கம் வராது கத்தோலிக்க பல நேரங்களில் பிற சமயத்திலும் வருவாங்க அப்போ இப்படியான அந்த குடும்பங்கள் உருவாக்கப்படும் பொழுது இப்போ கத்தோலிக்கர் அல்லாதவர் இன்னொரு சமயத்தவரை முடித்து வரும் பொழுதும் இவர் கத்தோலிக்கராக தான் இருக்கிறார் அப்போ இப்படியான ஒரு சூழலில் இந்த திருவருட்சாதனத்தை எப்படி வாழ்வது அந்த திருவருட்சாதனத்தை எப்படி உயிர் உள்ளதாக்குவது இப்போ இதில் நாங்கள் முக்க முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்க வேணும் அந்த அவர்கள் அந்த இருவரும் கைபிடிக்கும் பொழுது அவர்கள் கொடுக்கின்ற அந்த உடன்படிக்கை உறுதிமொழி வாக்குறுதி வாக்குறுதி அது மிகவும் முக்கியமானது அவர் சொல்கிறார் பேர் ஒருவருடைய பேரை சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவர் சொல்கிறாரு நான் மனம் விரும்பி சுதந்திரமாக உன்னை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அங்கே அப்போ அந்த சுதந்திரமாக அவர்கள் செய்கின்ற ஒரு முடிவாக அது மாறுது இன்னாராகிய நான் இன்னாராகிய உன்னை என்னுடைய மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் உடல் நலத்திலும் நோயிலும் நான் உனக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்து இருக்கின்றோம் என் வாழ்நாள் எல்லாம் உன்னை நேசிக்கவும் மதிக்கவும் வாக்களிக்கின்றேன் அப்போ இது ஒரு இது ஒரு முடிவு உண்டு அப்போ இதை நாங்கள் முடிவு உண்டு சொல்லுகின்ற பொழுது தீர்மானம் ஒரு தீர்மானம் அதாவது ஒரு இதோ ஒரு இந்த ஆங்கிலம் சொல்லுவார்கள் இதோ ஒரு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஆப்ஷன் அதாவது விரும்பி உள்மன சுதந்திரத்தோடு எந்தவித வற்புறுத்தலும் இல்லாமல் இருவர் செய்கிற ஒரு விடயம் அடிப்படை தீர்மானம் அடிப்படை தீர்மானம் அடிப்படை தீர்மானம் அப்போ இந்த தீர்மானத்தை அவர்கள் எப்படி வாழுகிறார்கள் என்றது ஒன்றும் அதாவது இந்த திருப்பலி வேளையிலே திருப்பலி வேளையிலே இந்த அவர்கள் செய்கின்ற இந்த உடன்படிக்கை அல்லது அவர்கள் கொடுக்கின்ற இந்த உறுதி மொழி எவ்வளவு தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவது என்றது எனக்கு கொஞ்சம் கவலையாக இருக்கு காரணம் என்னென்றால் இந்த திருமணத்துக்கு வருகின்றவர்கள் திருமணத்துக்கு முன் ஆயத்தமும் திருமணத்துக்கு பிறகு வார அவர்களுடைய ஹோட்டல் வாழ்க்கையும் தான் அவங்களோட தலைகளில் கிடக்குது அதாவது சொல்லப்போனால் அதாவது இன்று நம்முடைய தம்பதியர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லுவோம் அவர்கள் திருமண வைபவத்துக்கு எந்த அளவு அவர்களுடைய அவதானத்தை செலுத்துகின்றார்களோ அதாவது வெட்டிங் என்று சொல்லுகின்றோம் அதற்கு எவ்வளவு அவதானத்தை செலுத்துகின்றார் அந்தளவு அவதானத்தை திருமண வாழ்க்கைக்கு செலுத்துவது இல்லை என்று சொல்கின்றோம் அந்த உறுதி மொழிக்கு அவர்கள் செலுத்துவது குறைவா அதற்குள்ள கொஞ்சம் கவனம் அர்ப்பண வாழ்க்கை என்று சொல்கின்றோம் அப்போ இப்ப நாங்கள் இந்த போன வாரம் பார்த்த வழியில் அந்த மடி குடும்ப மறைக்கல்வியினருடையத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் நாங்கள் அப்போ இதுக்குள்ளே இந்த உடன்படிக்கையை அவர்களுக்கு தொடர்ந்து நாங்கள் 
புதுப்பித்து கொண்டு இருக்க வேணும் இப்போ துறவிகளுக்குள்ள வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க கொடுத்த உறுதிமொழியை புதுப்பிக்கிற மாதிரி மாதிரி இவங்களுக்கு உடன்படிக்கை உறுதிமொழி புதுப்பித்தல் இருக்கோ தெரிய சில சில பங்குகளிலே ஃபாதர் அதாவது இப்போ கிறிஸ்தவ குடும்ப முன்னணி என்ற ஒரு பணியிலே நான் பணியாற்றி வருகின்றேன் கிறிஸ் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி மூவ்மெண்ட் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த முன்னணியிலே நாங்கள் வந்து ஒரு அமைப்பாக வைத்திருப்பது ஒரு பணியாக வைத்திருப்பது ஆலயத்துக்கு ஆலயம் அவர்கள் திருமணம் முடித்தவர்கள் அவர்களுடைய அனிவர்சரியை கொண்டாடுவார்கள் ஆண்டு விழாவை அப்படி கொண்டாடுகின்ற போது அந்த குருவானவர்கள் அவர்களுடைய நிலைமைக்கேற்ற மாதிரி அந்த திருமணத்தின் இந்த வாக்குறுதிகளை புதுப்பித்துக் கொள்வது வழக்கமாக இருக்கின்றது என்று எல்லா இடமும் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் சில இடங்களில் அதே வழியில் இவங்களுடைய இந்த உடன்படிக்கையை அவங்க உறுதியோடு வைத்திருக்க எல்லாமே குருவானவர் செய்யணுன்றதல்ல ஏன்னால் அந்த அவங்கட சுற்றுச்சூழலில் இருக்கிற திருமணம் முடித்து அனுபவம் பெற்றவர்கள் இருப்பார்கள் பத்து வருஷம் கடந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் கடந்தவங்க அப்படி இருப்பாங்களே அப்போ அவர்கள் வந்து இவங்களோட பயணிக்கலாம் நிச்சயமா அப்போ அப்போ அது என்ன அதில் தான் அந்த கூட்டுரிமை வருது கூட்டுரிமை இயக்கம் வருது அப்போ இவங்க வந்து இந்த இளம் குடும்பத்தோட பயணித்து இதை உறுதி செய்ய வைத்து அங்கே உறுதிமொழி கொடுக்குறதுலே சார் இருக்கலாம் இங்கே நோய் நொடி வரும் இன்ப துன்பங்கள் மாறி வரும் அப்படியான நேரத்தில் நீங்கள் உறுதியோடு இருக்கிறீங்களோ அல்லது உங்களுக்கு வர சின்ன பொருளாதார நெருக்கடி அது எதுவும் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையை தந்து கொண்டு இருக்குதோ அல்ல அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு சீதன பிரச்சனை வருதோ ஏன்னா எனக்கு நினைவு இருக்குது கல்யாணம் முடிக்கும் போது எதுவும் தேவையில்லை கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு கல்யாணம் முடிச்சு அடுத்த வருஷம் பஞ்சாதி அனுப்பி விட்டுடா நீ ஒரு சீதனமாக அப்படியே நடக்குது பொருளாதார அடிப்படையிலே நம்முடைய மக்களுடைய சிந்தனை தொகுதி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அப்படியாக பார்க்கின்ற போது நாங்கள் அடிப்படையிலே நம்முடைய மக்களுக்கு ஃபாதர் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த மறை கல்வி ஆன்மீக கல்வியிலே நாங்கள் எண்ணத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நீ ஒரு ஆன்மீக விலங்கு என்பதை மறந்து விடாதே அதாவது மனிதன் ஒரு விலங்கு என்று சொல்கிற மேன் இஸ் அன் அனிமல் மேன் இஸ் நாட் ஓன்லி பயலாஜிக்கல் அனிமல் பட் ஹீஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் அனிமல் ஆஸ் வெல் ஆகவே உன்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு ஒரு பங்கை கொடு இந்த ஒரு கல்வி அழுத்தமாக நம்முடைய குழந்தை பருவத்தில் இருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் ஆன்மீகத்தை கொடுக்கும் பொழுது இவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும் ஆன்மீகம் என்பது உனக்கு வெளியில இல்லை அந்த ரோமருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் பவுல் கூறுவது போல ஐந்தாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்துல பவுல் கூறுகிறார் தந்தை தன்னுடைய மகனின் ஆவியை உன்னுடைய உள்ளத்திலே புகுத்தி வைத்திருக்கிறார் அது அன்பின் ஆவி என்று சொல்லி எப்படியே சொல்கிறார் அப்போ அது அந்த அன்பை வாழுவது அந்த அதாவது கடவுள் எனக்குள்ளே வைத்திருக்கின்ற அந்த அன்பை என் இதயம் வந்து அன்பால் நிறைந்தது இறை அன்பால் நிறைந்தது அப்படி ஒரு ஆன்மீகம் கொடுக்கப்பட வேணும் அதே வழியில் அவர்களும் உணர வேணும் மற்றது அந்த அந்த ஆன்மீகத்துக்கு மூன்று தன்மைகள் இருக்குது எங்களோட கிறிஸ்தவ ஆன்மீகத்துக்கு மூன்று தன்மைகள் இருக்குது அந்த நாங்கள் பார்க்குற யோவா நட்செய்தி பதினைஞ்சாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறது போல் அந்த மூன்று தன்மைகளும் என்னில் நிலைத்திரு என் வார்த்தைகளே உனக்குள் நிலைத்திருக்க விடு அப்போ அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவு அப்போ அந்த எப்பொழுதும் என்னுடைய வாழ்க்கையை இறை வார்த்தையின் ஒளியிலே பார்ப்பது அது பிரச்சனை அப்போ இந்த இறை வார்த்தையின் ஒளியிலே வாழ்கிறேனா ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா என் என்னுடைய நீ கீழ்ப்படிந்தால் உன்னுடைய அன்பு ஒரு நண்பனுக்காக தன் உயிரை கொடுக்கும் அன்புன்னு சொல்லி சொல்லுவார் அப்போ இதில் தியாக அன்பு அப்போ அதை வாழ வெளியில் போக தேவை கிடையாது அது கணவன் மனைவியும் வாழலாம் ஒருவர் ஒருவருக்காக உயிரையும் தியாகம் செய்யும் அளவுக்கு எங்கள் நான் உன்னே அன்பு செய்கிறேன் அப்படி ஒன்று அவங்களுக்குள்ள அது புதுப்பிக்கப்படும் நான் சில குடும்பங்களை பார்த்துருக்கேன் அப்படி அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க மூன்றாவது இந்த அன்பு வந்து கனி கொடுக்கும் அன்பு அது நிச்சயத்திலே இருக்குது அப்போ ஒரு வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் கே வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படியும் அன்பு மற்றவருக்காக நண்பனுக்காக உயிரை கொடுக்கும் தியாக அன்பு துணைவருக்காக துணைவனுக்காக கொடுக்கும் மற்ற மூன்றாவது வந்து கனி கொடுக்கும் அன்பு அப்போ அந்த கனி கொடுக்குறேன் சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் தூயா அவியுடைய கனிகள்னு சொல்லலாம் கலாத்தியர்கள் ஐந்தாவது அதில் வர்றது போல் ஆனால் இங்கே கனிகளுக்குள்ள இன்னும் ஒரு கனி தான் நீ இந்த குழந்தை கனியை அந்த அந்த குழந்தைய இப்போ பொருளாதாரம் இல்லை பொருளாதாரம் வந்த பிறகு நாங்கள் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்னு நினைக்காது ஒரு முறை அப்படி நடந்தது என்னென்றால் ஃபாதர் இப்போ எங்களுக்கு 
கொஞ்சம் மீன்பாடு சரியில்லை நாங்கள் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு பிறகு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு மூன்று வருடத்துக்கு பிறகு என்னென்னா இனி எங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்குமான்னு சொல்லி இன்னொரு அந்த அந்த மனநிலை மாறிட்டுது இப்போ அதுதான் நாங்கள் பார்க்கணும் இந்த மனநிலை இந்த மனநிலையும் நீங்கள் தீர்மானங்கள் எடுக்கிறதும் எதுவும் அடிப்படையாக வச்சு ஒன்று தீர்மானம் எடுக்கிறீங்க பொருளாதாரத்தை அடிப்படை பொருளாதாரம் வச்சு ஒன்று எடுக்கிறீங்களா உங்களோட உணர்ச்சியை வச்சு ஒன்று எடுக்கிறீங்களா அல்லது உங்களோட சொந்த விருப்பு வருப்புகளை வச்சு ஒன்று எடுக்கிறீங்களா அது இறைவனுடைய திருவிழத்தை இறைவனுடைய திருவிழத்தை நிறைவேற்ற இதுக்காக கைபிடிச்சிங்களோ அங்கே தான் அந்த அருட்சாதனம் ஒரு உயிருள்ள அருட்சாதனமாக வருது ஏன்னா எங்களை தெரியுது அருட்சாதனத்துக்குள்ளே இந்த திருமணம் என்ற அருட்சாதனம் என்னத்தை காட்டுதுனால் நீங்கள் அன்பால் நினைக்கப்படுகின்றீர்கள் அவன் அந்த அன்பின் தன்மையை மூன்று தன்மைகளை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்போ அந்த தன்மை அந்த குடும்பத்தால் வாழப்பட வேணும் அதே வழியில் அந்த குடும்பம் வந்து அதில் உறுதியாக இருப்பதற்கு அந்த குடும்பத்தவருடைய பெற்றார் 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 இன்றைய சூழ்நிலையிலே நாங்கள் பார்க்கும்போது ஃபாதர் இப்படியான இப்படியாக இருக்க வேண்டிய குடும்ப அமைப்பு அதாவது நீங்கள் சொன்ன போல் அருட்சாதனமாக இருக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு குடும்பமும் அங்கே இருக்கிற திருமணம் அருட்சாதனமாக இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் சைன் ஆஃப் அண்ட் இன்டர்னல் கிரேஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது உள்ளூட்ட உள்ளோட்டத்தில் இருக்கின்ற தூய ஆவியின் அசைவுகளுக்கு அல்லது இயக்கத்திற்கு இயக்கத்தை வெளிக்காட்டுகின்ற வெளி அடையாளமாக திருமண வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே நாங்கள் எங்களுடைய திருமண வைபவமாக இருக்கலாம் வெளி அடையாளங்களுக்கு மாத்திரமே நாங்கள் முகம் கொடுக்கின்ற அல்லது முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற ஒரு பணியிலே நாங்கள் ஈடுபடுகின்ற போது அந்த உள் அர்த்தத்தை நாங்கள் சில இழந்து விடுகின்றோம் என்று சொல்லுகின்றோம் ஆகவே அப்படியான ஒரு ஆன்மீகம் கொடுக்கப்படுவது அவசியமாக இருக்கின்ற பொதுவாக இன்று நம்முடைய திருமண வாழ்க்கையிலே இதன் அடிப்படையிலே கூட நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எவ்விதமான குலைவுகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ஃபாதர் என்ன வகையாக இன்று உங்களுடைய பார்வையிலே இன்றைக்கி நான் பார்க்குறேன் வந்து இந்த தனி குடும்பங்களாக போகும்போது அவங்கள் வந்து அந்த பாரம்பரிய தொடர்புகள்லேருந்து பின் வாங்குகிறாங்க மற்றது இவங்கள் வந்து உழைப்புக்குன்னு சொல்லி வெளியே போயிட்டு பிடியன் போயிட்டு பிள்ளை எடுக்கிறதும் இருக்குது வெளிநாடுகளுக்கு வெளிநாடுகளுக்கு அங்கே போன உடனே அங்கே வெளிநாட்டு கலாச்சாரம் வாழ்க்கை முறை என்னெல்லாம் எனக்கு நான் இருந்தேன் மேற்கத்தியில் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒன்று இருந்தால் கணவனும் மனைவியும் இருப்பாங்க பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இல்லாத போகாதவங்க இருக்கிறாங்க என்ன நடக்கும் என்றால் இவர் வெளியில் வேலைக்கு போயிட்டு இவர் இங்கே திரும்பி வரும்போது இவர் புறப்பட்டு வெளியில் வேலைக்கு போகணும் அப்போ இந்த கடைசியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவன்ட்ட தான் மிச்சம் ஞாயிற்றுக்கிழமை களைப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை களைப்பு தரமான நேரம் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை திருமண உறவை கொண்டாடுவதில் ஆக திர அதாவது இந்த திருமண வாழ்க்கை என்பது டேக்கிங் டைம் நீ நேரமடு உனக்காக நேரமடு இருவருக்காக நேரமடு அந்த நேரத்தை நீ டிவியோடையோ அல்லது அந்த நேரத்தை நீ அதாவது உண்டைய காரியாலய வேலையை கடை வேலையை இங்கே கொண்டு வராத வீட்டுக்குள்ளே நீ ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வர்ற மற்றது இந்த வீடு என்பது வீடு என்பது கட்டுமானம் இல்லம் என்பது ரெண்டு உள்ளங்கள் இணைவதால் ஏற்படுவது அப்போ அதிபர்கள் உணரப்பட வேணும் அங்கே அந்த உள்ளங்கள் இணைகின்ற போது அந்த இல்லத்தில் இல்லறம் ஏற்படுகின்றது நம்முடைய தலைப்போடு வருகின்ற அடுத்தது மற்றது நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது நான் நினைக்கிறேன் சொல்லுவாங்க இந்த செபம் இல்லாத குடும்பம் கூரை இல்லாத வீடு போலன்னு சொல்லுவாங்க செபம் இல்லாத குடும்பம் செபிக்காத குடும்பம் கூரை இல்லாத வீடு போலன்னு அப்போ பல தடைகளில் அந்த செபங்கள் குடும்பங்களில் இல்லை குடும்பங்களில் இல்லை இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசையும் எந்த பூசைக்கு போனால் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போகலாம்னு தான் பார்க்குறான் அப்போ அந்த ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போகிறதுக்காக டைம் பண்ணி கொண்டு ஒரு பூசைக்கு வந்துட்டு பூசை முடிஞ்ச பாதி முடியாத பாதி எளிமை கொண்டு ஓடிடுவாங்க இது போன்ற நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அவருடைய செயல்பாடுகளிலே அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளிலே குலைவுகளே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இன்று ஃபாத இன்றைய திருமண குடும்பங்க அமைப்புகளிலே பார்க்கின்ற போது கொஞ்சம் அச்சுறுத்தலாக வருகின்ற சில விடயங்களையும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நீங்கள் சொன்னது போல் தனி குடும்பமாக வந்துவிட்டார்கள் அப்படி வருகின்ற போது சில நேரத்தில் தனி பெற்றோர் குடும்பமாகவும் போய்விட்டார்கள் அல்லது வேறு வேறு குலைவுகளும் இன்று ஏற்படுகின்றன புதிய புதிய குடும்ப அமைப்புகளை பற்றிய வெளிநாட்டு தகவல்கள் நமக்கு வருகின்றன இதற்குள் இவர்கள் அடிமைத்தனப்பட்டு விடுகின்றார்கள் நம்முடைய மக்கள் ஆகவே நமக்குள்ளும் இந்த சில சில குலைவு பட்ட அல்லது உருக்குலைந்த 
திருமண அமைப்புகளையும் குடும்ப அமைப்புகளையும் நாங்கள் பார்க்க கூடியதாக இருக்கின்றது அதுபோன்று நம்முடைய பண்பாட்டுக்கு கொஞ்சம் விரோதமாக என்று கூட சொல்லலாம் கணவன் மனைவி அவர்களுக்கு இடையிலே உறவு தொடர்பிலே ஏற்படுகின்ற குலைவுகளுக்கு காரணமாக குடிப்பழக்கம் குடிப்பழக்கம் அல்லது வந்து போதை பொருட்கள் பழக்கம் என்று அல்லது வேறு உறவுகளின் தொடர்பு கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ திருமணத்திற்கு அப்பால் பட்ட வேறு நபர்களுடனான உறவு தொடர்பு பால் உறவு தொடர்பு என்று சொல்லலாம் பாலியல் உறவு தொடர்பு இப்படியான விடயங்கள் நம்முடைய திருமணத்தை அடிப்படையிலே ஒரு தகர்க்கின்ற காரணியாக அமைகின்றன என்று சொல்லலாம் இப்படியான பிரச்சனைகளை இப்போ நீங்கள் சொன்னு வந்து சொல்லு சொல்லிக்கொண்டு வந்த அழுத்தங்களும் இப்பொழுது நான் அதோடு இணைத்து கொண்ட அழுத்தங்களையும் சேர்த்து பார்க்கின்ற போது ஆன்மீகம் எவ்வளவு தேவைப்படுகின்றது என்று நாங்கள் தெரிந்து கொள்கின்றோம் இதை இன்னும் தெளிந்து கொள்வதற்காக நான் உங்களிடம் கேட்பது என்னவென்று சொன்னால் உங்களுடைய கண்ணோட்டத்திலே கொஞ்சம் பிரயோகபூர்வமாக ப்ராக்டிக்கலி நம்முடைய மக்களுக்கு இது என்ன செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் எல்லாரும் இப்படியான நிலைகளிலே இருக்கின்ற பொதுவான நிலைகளிலே அநேகம் பேர் இருக்கின்றார்கள் என்று நாங்கள் எடுகோள் எடுக்கலாம் அப்படியாக நாங்கள் எடுகோளாக கொண்டால் அந்த மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றது இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நான் காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் எனக்கு என்ன வழி இதற்கு அப்போ இது தீர்வுகளுக்கான சில ஆன்மீக வழிகளை மக்களுக்கு நமது மக்களுக்கு புகட்ட முடியுமா பாதர் ஓ இதுக்கு நாங்கள் இந்த ஆன்மீக முதலாவது வந்து நாங்கள் அவங்களோடு பயணம் பண்ணுவது குருவானவர் மட்டுமில்லை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பங்கிலேயே மூத்த குடும்பங்கள் ஆம் மூத்த குடும்பங்கள் கொஞ்சம் பங்கில் உள்ள குடும்பங்கள் ஒரு உதாரணமாக வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிற குடும்பங்கள் எல்லாரும் எல்லையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற குடும்பங்கள் இருக்குது அந்த குடும்பங்களை நாங்கள் இந்த குடும்பங்களுக்கு வழிகாட்டிகளாக நாங்கள் எப்பொழுதும் அவங்கள ஏற்றுக்கொள்ளலாம் கார்டியன் ஃபேமிலி கார்டியன் ஃபேமிலி போல நாங்கள் அப்படி ஒரு அமைப்பை கொண்டு வர்றது நல்லது அப்போ கொண்டு வரும் பொழுது அது ஒரு ஒரு ஒழுங்காக வேற பார்க்குது என்ன மற்றது இன்னொன்று நாங்கள் வந்து இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற குறைபாடுகளை மேடையில் நின்று சொல்லி கொண்டிருக்காமல் நேரடியாக குடும்பத்தை கண்டு குடும்பத்துக்குள்ள சொல்கிறது இதுதான் என்னுடைய விஷயம் அந்த பவுல் சொல்கிறாரு என்ன குறுந்தீர்களை தீரும் போது அப்பாவும் மகனும் ஒரே பொம்பளை வீட்டுக்கு தான் போகிறீங்கன்னு சொல்கிறாரு என்ன குழந்தைகள் அப்போ அந்த 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 துறைமுக பகுதி வீட்டுக்குள்ள தான் அவர் அந்த குடும்பத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் குடும்ப ஒழுக்கம் பற்றி அவர் பேசும் பொழுது என்று கொடுத்து அப்படியா நாங்கள் வந்து அந்த ஸ்பீக்கர் போட்டு சொல்லாமல் நேரடி தொடர்பு நேரடி தொடர்பில் அதோட இது இந்த இந்த மாதிரி விடயங்கள் சில விடயங்கள் மறைமுகமாக அல்லது அல்லது கொஞ்சம் ரகசிய பூர்வமாக ரகசிய பூர்வமாக கான்ஃபிடென்ஷியலி ஹேண்டில் பண்ணப்பட வேண்டிய விடிய ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து அவர்களை அது ஒஃபேண்ட் பண்ணிவிடும் அவர்களுடைய மனதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அதனால் இந்த திருத்தந்தை சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கு எங்களுடைய மீட்பு பணியில் நேரடி தொடர்பு தான் போல அது நேரடி தொடர்பை பிரதிபலிக்கக்கூடிய அல்லது ஈடு செய்யக்கூடிய வேறு வழிகள் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஏனைய வழிகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பயன்படுத்த பயன்படுத்தலாம் அதனால் இந்த நேரடி தொடர்பை போல் ஒரு நல்ல வழி ஏற்படாது நல்ல ஒரு வழி கொடுத்து அவங்களோட நம்பகத்தன்மையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை உங்களோடு நாங்கள் பயணிக்கிறோம் அப்படின்னு மற்றது இன்னொன்று நான் பார்த்தார் இந்த இந்த கத்தோலிக்கரும் மற்ற சமயத்தவர்களும் திருமணம் புரிய எங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியிருந்தாலும் அவர் காலப்போக்கில் அவர் எந்த விசுவாசத்தை வாழ்கிறாங்கன்னு தெரியலை எந்த விசுவாசத்தை வாழ்கிறாங்கன்னு தெரியலை அப்போ பிள்ளைகளும் வந்துடுவாங்களோ அப்போ அதுக்கு பிறகு அந்த குடும்பம் தொடர்பை இழந்துருது அப்போ நாங்கள் தொடர்பை இழக்க முடியாது தொடர்பை இழக்க முடியாது நாங்கள் பார்க்கணும் இந்த காலத்தின் ஓட்டத்தையும் பார்க்கணும் என்றால் இன்றைக்கு முன்னொரு காலத்தில் ஏனைய சமயத்தவரே அல்லது ஏனைய விசுவாசியை கல்யாணம் பண்ணுவது நாங்கள் கொஞ்சம் மூக்க சுடிச்சோண்டு பார்த்தோம் இது இது ஒழுங்கு இல்லைண்டு ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் மூக்க சுழிச்சு ஒழுங்கு இல்லைண்டு பார்த்தது சாதாரண சாதாரண நிலையாக வந்தது அதுக்கு காரணம் நான் நினைக்கிற மாதிரி இருக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்னவென்றால் அதாவது ஆரம்பத்திலே ஃபாதர் நீங்கள் சொன்னது போல் அதாவது இந்த சமயத்திலே ஊறி இருந்த குடும்பத் குடும்பத்தினர்கள் ஆகவே எங்களுடைய சமய விழுமியங்களை இந்த மகள் அல்லது மகன் விட்டுவிட்டு போய்விடுவாரோ என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிலே தான் கட்டி பிடித்து கொண்டிருக்க வேண்டிய கட்டி போட்டு வைக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது திருமணம் முடிக்கிறதா இருந்தால் அந்த பெண்ணை நம்முடைய மதத்துக்கு வர வைக்க வேண்டும் அப்பொழுது தான் இது செய்யலாம் என்று இது எல்லாம் இப்பொழுது கொஞ்சம் குறைந்து போய்விட்டது என்றால் அவங்களுக்கு அடிமனதிலே கூட தெரிகின்றது இந்த விடுமையங்களை நாங்களே பின்பற்றினால் தானே மற்றவர்களை பின்பற்ற வைக்க முடியும் ஆகவே நாங்கள் இப்போ பின்பற்ற வேண்டிய சில பொருளாதார விழுமியங்கள் இன்று இருக்கின்றன 
அவற்றை நாங்கள் சரியான முறையிலே பின்பற்றுவதே எங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது வேலைக்கு போக வேண்டும் சம்பளம் பெற வேண்டும் இன்னும் சம்பளம் பெற வேண்டும் இப்படியாக பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் என்ன வகையாக வேலைகள் அவர்களுடைய கடமைகளை செய்வது இது போன்ற விடயத்திலே அதாவது மனிதன் ஒரு பொருளாதார ஜீவியாக மாறிவிட்டு வருகின்றான் ஆகவே ஆன்மீக ஜீவி என்ற ஒரு நிலையில் இருந்து அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி கொண்டு வருகின்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் நமக்கு ஏற்படுகின்றது ஆகவே தான் இந்த திருமணத்திலே முக்கியமாக ஒரு திருமண ஆன்மீகத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது நீங்கள் அழகாக சொன்னீர்கள் ஃபாதர் அதாவது எங்களுடைய ஒரு பெரியவர்கள் இந்த பெற்றோருடைய பண்பை ஏற்கலாம் என்று ஏனென்றால் நானும் அதை நல்லது என்று வரவேற்கின்றேன் என்றால் இன்று நம்முடைய திருமணத்தில் நீங்கள் சொன்னது போல தனி குடும்பமாக மாறிக்கொண்டு வருகின்ற நிலையிலே பெற்றோர்கள் வந்து வெளிநாட்டிலே இருப்பது போல் இன்றும் கூட பெற்றோர்கள் அந்த கூட்டு குடும்பத்திலே இணைந்து இருப்பது அரிதாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் அவர்களுடைய அறிவை அறிவுரையை கேட்பது பிள்ளைகளுக்கு அவகாசம் இல்லை நேரம் இல்லை என்று சொல்லுகின்றோம் ஆகவே இந்த நேரத்திலே சில பொதுவான பெற்றோர் அமைப்புகள் பங்குகளிலோ கிராமங்களிலோ சமூகங்களில் ஏற்படுகின்ற போது அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களை மாத்திரம் அல்ல தங்கள் பிள்ளைகளை மாத்திரம் அல்ல மற்றோரின் பிள்ளைகளையும் ஒன்றாக கவனிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கடமை உணர்வை அவர்கள் பெறுவார்கள் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஏற்பாடாக எனக்கு படுகின்றது பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நம்முடைய குடும்பங்களிலே இப்படிப்பட்ட விடயங்கள் என்ன வகையாக நடைபெறலாம் என்று இது போன்று இந்த இந்த வகையான விடயங்களுக்கு நாங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது உங்களுடைய கருத்திலே ஃபாதர் வேறு ஏதாவது வழிமுறைகள் இருக்கின்றதா நீங்கள் சொன்ன வழிமுறைகளை தவிர இன்னும் ஏதாவது நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா இந்த இந்த ஆன்மீகத்தை நம்முடைய திருமண வாழ்க்கையிலே திருமண பந்தத்திலே உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஆன்மீகம் என்று சொல்லுகிற ஒரு விடயம் அது ஒரு பொதுவானது உண்டு அதாவது மதங்களுக்கு அதாவது எல்லா மதங்களுக்கும் கடந்தது கடந்தது உண்டு அதாவது இறைவன் அனைத்தையும் கடந்த ஒரு ஒரு பரம்பொருள் நான் நம்பிக்கை வைக்கிறேன் ஆகவே நாங்கள் இந்த வைக்கின்ற இந்த நம்பிக்கை அந்த பரம்பொருள் எப்படி இருக்கிறார் என்று புரிந்து கொள்வதற்கு மட்டும் இல்லை அந்த பரம்பொருளிலே வைக்கின்ற நம்பிக்கை என்ன செய்ய தூண்டுகிறது என்ன அப்படின்னு வரும் பொழுது இந்த ஆன்மீகம் என்பது சமயங்களை கடந்தது உண்டு ஆன்மீகம் என்பது ஒரு இறை தூண்டுதலாலே நான் வாழும் வாழ்வு அப்ப அந்த இறை தூண்டுதல் என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானது எல்லோருக்கும் பொதுவானது பொதுவாக நான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எஸ்ஐயாவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாயும் தந்தையுமானவர் ரெண்டு பேசுறதை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒசையாவில் நாங்கள் பார்க்குறோம் இதே விஷயத்தை நீங்கள் திருவாசகத்தில் எடுத்து மாணிக்க வாசகம் எடுத்து போய் பார்த்தீங்கன்னால் அம்மையும் எந்தையும் இந்தையும் சொல்லி போட்டு அங்கே அவர் சொல்லி கொண்டு போகிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ அந்த அப்படி அந்த சில வேலையில் நாங்கள் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இப்போ அதனால தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது திருப்பானோ சங்கீதம் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சொல்லப்படுவது தாயின் வயிற்றில் நான் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய உறுப்புகளை உருவாக்கியவன் நீ என்னுடைய உறுப்புகளை ஒன்று சேர்த்து வைத்தவன் நீ அந்த உறுப்புகளுக்கு உயிரூட்ட ஊதி வைத்தவன் நீ என்று சொல்லி அது நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதத்தில் சொல்லப்படும் அழகாக சொல்லப்படுகின்றது இதுதான் ஆன்மீகம் அதாவது அந்த ஆன்மீகத்தை தன் வயப்படுத்த பார்க்கணும் அதாவது அதாவது இந்த இறை தூண்டுதல் என்பது சமயங்களையும் சடங்குகளையும் கடந்தது நான் வந்து இறைவனுக்கு ஒரு திறந்த உள்ளத்தோடு வாழுவது தான் ஆன்மீகம் ஆகவே அந்த அந்த ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் ஆக்களை பயிற்று வைக்கவும் பயிற்று வைக்கவும் அதனால நான் சொல்லலை சட அதாவது எனக்குள்ளே இருக்கின்ற இறை நம்பிக்கையும் இறை அனுபவமும் தான் ஒரு வழிபாடாக வெளியே வரலாம் அப்போ எனக்கு உள்ள இல்லாத ஒன்று வழிபாடாக வர முடியாது அப்படி வந்த வெறும் சடங்குகளிலே சம்பிரதாயங்களிலே மாத்திரம் நாங்கள் லைத்திருப்போம் தங்கி இருப்போம் அது ஒரு அர்த்தத்தை நாங்கள் கண்டுகொள்ளவும் முற்படுவதில்லை அதனை மற்றைய பரம்பரைக்கு கொடுக்கவும் எம்மால் இயற்கையாக முடியாமல் போய்கிறது அதோடு நாங்கள் நினைக்கிறேன் இந்த எங்களுக்கு பவுல் சொல்லும் பொழுது அந்த அன்பை பற்றி சொல்லுவார் அன்பினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் அந்த ஒன்று குறந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் என்ன அந்த அன்பை நாங்கள் இங்கே கொண்டு வந்து வலியுறுத்துவதும் இந்த திருமணத்தின் வழியாக திருமணம் என்ற இந்த அருட்சாதனத்தின் வழியாக இந்த அன்பென்ற ஒன்றை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பகிரங்கமாக வாழ்கிறீங்க பகிரங்கமாக வாழ்கிறீங்க இப்போ என்னுடைய அன்பை நான் மக்களோடு வாழ்கிறேன் எந்த மக்களோடு ஆனால் இங்கே வந்து இந்த அன்பு நடைமுறையில் கான்கிரீட் ஆகிடுச்சு சொல்லி ஆங்கிலத்து சொல்லுவோம் என்ன தெரியுது இந்த இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில் அந்த அன்பு வாழப்படுது 
அங்கே அன்பு வாழப்படுகின்றது என்று சொல்கின்ற போது நாங்கள் சில நேரத்தில் அன்பை தவறான விதத்திலே நாங்கள் அடையா அடையாளப்படுத்துவது போல் அர்த்தப்படுத்துவது போல் அதாவது அன்பு இருக்கின்ற இடத்துல எப்போதும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் மகிழ்ச்சி எப்போதும் எப்போதும் அதாவது சந்தோஷமாக ஜாய்ஃபுல்னஸ் அ ப்ளஸன்ட் ஃபீலிங் என்பது சொல்ல முடியாது அங்கே சண்டை சச்சரவுகளும் இருக்கும் பிரச்சனைகள் முரண்பாடுகளும் இருக்கும் அதாவது மேடு பழங்கள் அங்கே ஆகவே தான் நாங்கள் நீங்கள் சொன்னது போல ஃபாதர் நாங்கள் அந்த அந்த வாக்குறுதி கொடுக்கின்ற போது போல் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் உடல் நலத்திலும் நோயிலும் எல்லா நிலைகளிலும் மேடு பழங்கள் எல்லாவற்றிலும் உனக்கு உறுதுணையாக நான் இருக்கின்றேன் அதாவது அங்கே அன்பை நான் பிரயோகிக்கின்றேன் ஆகவே கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் சந்தோஷத்திலும் துக்கத்திலும் வெற்றிகளிலும் தோல்விகளிலும் உன்னோடு அதாவது ப்ளசண்ட்டாக சகஜ நிலையிலே சந்தோஷமாக இருக்கின்ற போதும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் இல்லாமல் முரண்பட்டு இருக்கின்ற போதும் கூட அங்கே அன்பு தான் பிரயோகிக்கப்படுது அந்த ஒரு அர்த்தம் என்னுடைய மக்களுக்கு ஆன்மீகத்தை அதாவது நான் நினைச்சா என்னுடைய இதை நான் இப்போ கிட்டடியில் அன்பின் ம அன்பில் மகிழ்ச்சி என்று சொல்லி சுற்றுமடல எழுதியிருக்கிறார் இப்போ அப்படியான உண்டு நாங்கள் எப்படி இந்த மறைக்கல்விகளை கொண்டு வந்து குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறோம் எடுக்கலாம் படிக்க வைக்கிறது படிக்க வைக்கிறதுக்கு அப்போ அது நாங்கள் தான் செய்யலாம் அப்படியான விடயங்களை கொண்டு வந்து குடும்பங்களுக்கு கொடுத்து அப்போ அது அதுக்குள்ளே வச்சோன்னா அவங்கள நாங்கள் மீளாய்வு செய்ய வைக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த ஆன்மீக வாழ்வை திருமண வாழ்வில் செய்யப்பட வேண்டிய இன்னொன்று தான் வந்து சுய மீளாய்வு செய்வது சுய மீளாய்வு செய்வது அப்போ இந்த சுய மீளாய்வு செய்கிறதுக்கு நாங்கள் அஞ்சக்கூடாது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அதுவும் கிரிட்டிக்கல் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் செல்ஃப் இவேல்யூவேஷன் ஒரு ஒரு விமர்சனத்தன்மை உள்ள ஒரு மீளாய்வு அப்போ அதுக்கு நாங்கள் அஞ்சக்கூடாது அந்த விமர்சனத்தன்மை உள்ள ஒரு மீளாய்வு செய்வதற்கு எங்களுக்கு துணிவு வேணும் அந்த உண்மையை சந்திக்கிறோம் உண்மையை பிரேவ் இனாஃப் டு அக்செப்ட் யுவர் செல்ஃப் ஓ அந்த உண்மையை சந்திக்கிறோம் உண்டு வர வேணும் ஆகவே அந்த நாங்கள் இந்த ஆன்மீகம் உண்டு வெளியிலிருந்து கொடுக்க முடியாது ஆன்மீகம் என்ற உள்ளிருந்து வர வேணும் வர வேண்டும் மற்றதான இந்த திருமண குடும்பங்களுக்கு நான் இன்னும் ரெண்டு தேவையானது பார்க்குறோம் வந்து இந்த மன்னிப்பளிக்கிற தன்மை மன்னிப்பளிப்பதும் ஒப்புரவு ஆக்குவதும் என்ன அந்த மன்னிப்பு அளிக்கிறேன் வரும் பொழுது அது ஒன்று இல்லை என்றால் பிறகு உறவு முறையும் உறவு முறையும் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் குடும்பங்கள் பழக வேணும் பழக வேண்டும் பழக வேணும் அந்த மன்னிப்பு கேட்பதற்கும் மன்னிப்பு கொடுப்பதற்கும் கொடுப்பதும் சில விஷயங்களை கடந்து போவதற்கு கடந்து போவதற்கு அப்போ கடந்து போக விட்டால் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் எங்களுக்கு நினைக்கிறேன் வாழ்க்கைண்டு உண்டு நாங்கள் ஒரு பூந்தோட்டம் போல வளர்க்க வேண்டிய தேவை கிடையாது காரணம் என்றால் தோட்டத்துக்குள்ளே யாரும் நடக்கலாம் தோட்டத்துக்குள்ளே யாரும் நடப்பா ஆகவே வாழ்க்கை என்ற உண்டு நான் அங்கே நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் இந்த வானத்தை போல கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஒரு ஒரு இலக்க வைத்து கொண்டு பார்க்கணும் இதுக்குள்ளே அந்த முக்கியமாக இந்த குடும்பங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க வேண்டியது ஒன்று அவங்கள பயிற்று வைக்கணும் உங்களுடைய பலம் என்ன ஸ்ட்ரென்த் உங்களுடைய பலவீனம் என்ன வீக் வீக்னஸ் உங்களுடைய வாய்ப்புகள் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மற்றது உங்களுக்கு இருக்கின்ற அச்சுறுத்தல்கள் என்று சொல்ல வேணும் என்ன இப்போ இதை நாங்கள் கொண்டு போயிட்டு அந்த அந்த நான் சொன்ன குடும்ப மறைக்கல்விகளில் இதுகளை கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு அப்போ மெல்ல பயிற்று வைத்து இந்த ஆன்மீகம் என்பது ஒரு உலகளாவிய தன்மை கொண்டது ஒரு பரந்த தன்மை கொண்டது இது இது நான் சொல்கிறது இல்லை மற்ற இயேசு வந்து தந்தையை பற்றி சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார் கதிரவன் ஒளி நல்லவர் மீதும் தீயவர் மீதும் மழைத்துளி கெட்டவர் மீதும் அல்லாதவர் மீதும் விழுவது போல ஆண்டவனுடைய அன்பு எல்லாருக்கும் உண்டு இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ஆண்டவனை நான் இயற்கையில் காணுகிறேனா என் வாழ்க்கை அனுபவத்திலே காணுகிறேனா ஆண்டவனை நான் ஒருவர் ஒருவரில் காணுகிறேனா இறுதியாக ஆண்டவனை நான் எனக்குள்ளே காணுகிறேனா என்றது ஒன்றும் மிகவும் எங்களுக்கு முக்கியமானது என்று நான் நினைக்கிறேன் நன்றி ஃபாதர் உங்களுடைய அருமையான கருத்துள்ள தகவல்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் அடுத்த கருப்பொருளிலே நாங்கள் வந்து கலந்து ஆலோசனை செய்வோம் கலந்து கொண்டு உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமாக நன்றிகளை தெரிவிக்கின்றோம் நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஜபத்தோடு நாங்கள் முடிப்போம் அன்புள்ள ஆண்டவரே இன்று நாங்கள் மேற்கொண்ட இந்த கலந்துரையாடலிலே குடும்பத்திலே அச்சாணியாக இருக்கக்கூடிய திருமண பந்தம் திருமண உறவு ஆண் பெண் உறவு அன்பு உறவு உம்மோடு கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அங்கே ஆன்மீகம் நிலைத்திருக்கும் என்று நாங்கள் கலந்தாலோசித்தோம் அன்பான ஆண்டவரே ஆன்மீகத்தின் வளம் கொடுக்கின்றவரே 
எங்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக விசேஷமாக எங்கள் திருமண பந்தங்களை திருமண உறவுகளை உம்முடைய அன்பினால் நிறைவு செய்வீராக அவர்கள் நிறைவு பெற்ற குடு உற நிறைவு பெற்ற அந்த குடும்ப உறவிலே திருமண உறவிலே ஒருவரை ஒருவர் அனுபவித்து அன்பு செய்து ஒருவர் ஒருவரில் உண்மையே கண்டு அனுபவித்து கண்டு பாவித்து திருமண வாழ்க்கையை மென்மேலும் மெருகோற்றி அதன் வாயிலாக குடும்பங்களை உம்முடைய திருக்குடும்பங்களின் மாதிரிகளாக உருவாக்கம் செய்வதற்கு தேவையான அருள் வரங்களை எங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிரீச வழியாக தந்தையை உமை பார்த்து மன்றாடுகின்றோம் ஆமேன் ஆமேன்